mpenzi mtazamaji wa ambaje nachukua fursa hii nikukaribishe uandamane nami hadi tamati leo tutaangazia mzaidi kuhusu usomaji usomaji unaweza kuwa wa makala wa kifungu au waandiki mbali mbali wakati unaposoma makala mbali mbali unahitaji mambo matatu muhimu cha kwanza unahitaji makala yenyewe unayosoma pili unahitaji kalamu na angalau penzele tatu utahitaji akili yako kwani usipokuwa na akili yako pale na tafakuri zako huenda ukaanza kufikiria mambo mengine ambayo hayatakuwezesha kuelewa unachosoma wakati mwingine msomaji asipovutiwa na makala anayosoma wakati mwingine huenda akaanza kusinzia akasinzia akasinzia hadi baadaye ukapata ameshaanza kukoroma katika usingizi wa pono kwa hivyo ni vizuri wakati unapotumia ile kalamu yako ama penzeli upigilie mstari maneno mapya ama msamiati ambao unakumbana nao wakati unasoma kifungu ambacho unasoma hivyo basi utaweza kulala kwa haraka unaweza kuandika maneno hayo mapya ama msamiati katika kitabu ama daftari ambapo huenda ukaangalia msamiati huo unamaanisha nini katika kamusi yako unaposoma mara ya kwanza usije ukawa unaangalia angalia ukipata neno mgeni unaangalia katika kamusi utapoteza mwelekeo wa usomaji na huenda ukakosa kuwa na mfululizo mwema ama mtiririko wakati unasoma kwa hiyo ukimaliza kusoma mara ya kwanza ufahamu hapo ndipo unaweza kuwa unaangalia katika kamusi lakini utaweza kuandika maneno yale mapya unaposoma ukipata neno mgeni unaandika ili uweze kuangalia maana katika kamusi baadaye jinsi ya kusoma ufahamu ama kifungu chochote ambacho unasoma sana sana kama kuna maswali wakati wa mtihani ama katika kitabu ambacho umepewa maswali baada ya kusoma utahitajika usome mara ya kwanza mara ya kwanza utasoma juu juu labda ukiandika maneno mapya ambayo unakumbana nayo kisha wende usome yale maswali uangalie yanahusu nini ili wakati utakuwa unasoma mara ya pili uweze kukumbuka naam hilo swali niliona mahali fulani ili uweze kukumbuka ujue mahali maswali yako unaweza kusoma mara ya pili kisha mara ya tatu utasoma wakati utakuwa unajibu maswali yako kwa hivyo ukitaka vizuri uweze kupata majibu yale ambayo ni sahihi utahitajika usome mara tatu leo nataka tuangazie usomaji wa ufahamu <coughs> na ufahamu ambao nasoma ni kazi ambayo imeandikwa katika kitabu kimoja na mwandishi supapu humu uh, nchini kwa hivyo na kwamba ujiunge nami niweze kukuongoza katika usomaji nam <coughs> mada yenyewe zaituni mwanasoka nitaanza jiunge nami usije ukasinzia <coughs> uwanja huo ulikuwa na vumbi jingi sana Kando kando ya uwanja huo palikuwa na maji machafu. Manganda ya matunda na viazi, karatasi za kila aina zikiwemo sandarusi. Kila siku baada ya kufanya kibarua changu kiwandani, nilipitia pale. Katikati ya vumbi lile, wasichana kadhaa walifika pale kufanya mazoezi yao walikuwa wasichana wakati ya umri wa miaka kumi, hadi miaka kumi na minani. kila njioni walifika kucheza soka ilikuwa ni ali ya kuvunja moyo kwani uwanja ulijaa vumbi na takataka mpira waliotumia ulitengenezwa kwa karatasi za sandarusi na socks zilizoraruka hawakuwa na sare hawakuwa na ndaloga mavazi yaliyo waliovaa nayo yangemfaa mtu acheke hata mimi nimecheka <laughs> ayakufanana kwa rangi wala kwa muundo hata hivyo walionyesha mchezo wa kiwango cha juu sana pasi zao zilikuwa fupi na za uhakika nilitamani sana kucheza kama wao haidru umri usinge ni ruhusu tuseme muda ulikuwa umeniacha ama kwa kweli ujana ni moshi miongoni mwa wasichana wale 
alikuwemo msichana mmoja aliyeitwa Zaituni alikuwa msichana alionyesha ujuzi wa kila aina na ujuzi wake ulikuwa wa juu katika soka pia alionyesha nidhamu na uwajibikaji aliwahimiza wenzake wacheze kwa bidii alasiri mmoja nilifika pale uwanjani na kupata mabandiliko Uwa mkubwa na mrefu wa mambati ulikuwa umezungushwa uwanja mzima zaituni na wenzake hawakukomea hapo hawakuonekana popote Nilipouliza nilisikia kuwa uwanja huo ulinyakulikwa na tajiri aliyetaka kujenga nyumba ya kisasa hapo. Ah, maajabu hayo. Niliamua kuwasaidia zaituni na wenzake kupigania haki zao. Hata mimi ningefanya hivyo sababu hata mimi ningependa hawa watoto waweze kucheza mpira. <clears> Hilo <throat> alikutokea. Wiki hiyo nilimwanga unga kazini mwangu. Nilielekea mashambani kwani ngombe akivunjika nguvu malishoni ujikokota hadi zizini. Nilitumia akiba ndogo niliyokuwa nayo kuanzisha shughuli ya kilimo cha mboga. Nilifanikiwa sana katika kilimo. Hadi leo sijajuta na ninaendelea kulima. Miaka miwili baadaye Nilipokuwa nikisoma gazeti moja la Kiswahili, kumbuka hata mimi nasoma gazeti ya Kiswahili. Nilipokuwa nikisoma gazeti moja la Kiswahili, nilishtuka kuona nilishtuka kisha nikafurahi, nilipoona picha ya zaituni na jina lake. Alikuwa amejiunga na kilabu kimoja cha soka huko Ulaya. Bila shaka ni kilabu ya Chelsea, hata mimi nilikuwa nachezea huko kitambo. Lakini hayo hayapo kwenye ufahamu niendelee kusoma ufahamu alikuwa mchezaji wa kulipwa kweli bidii ulipa na safari ndefu huanza kwa watu wa moja kuanzia hapo nilianza kufuatilia habari za msichana zaituni aliendelea kutia fora na hakafanya wasichana wengi kufuata nyayo zake vile mimi nilivyokuwa nikifanya nilikuwa nikicheza mchezo vizuri sana hadi wengi akina Victor Wanyama nao wakaanza kujiunga nami kucheza mpira kwa hivyo hata zaituni aliwafanya wasichana wengi waendelee ama wajiunge naye katika ulingo wa soka kwa wasichana wengi waliamua kufuata nyayo zake kumbe bikwazo ubinafsi wa watu na maambezo yao si lolote si chochote mbele ya moyo wenye nia ya kufanikiwa na mwanetu usife moyo Zifuatilie ndoto zako na bila shaka utafaulu. Kama ningekuwa wewe mpenzi msomaji, ufahamu wetu umefika pale, umefikia pale. Kama ningekuwa wewe sasa, ningekuwa nimenakili ama nikaandika maneno mapya kwa mfano sandarusi ambayo inamaanisha plastiki. Ningeandika vile vile nda lugha ambayo ni viatu vya kuchezea mpira, na sio viatu vya kucheza mpira. Viatu vyenyewe haviwezi kucheza mpira, lazima vivaliwa na mtu mwingine. Kwa tunasema ni vya kuchezea mpira. Hivyo ni vile viatu ambavyo unapata vinanati pale chini vikikanyanga vinanata vizuri sana kwa hivyo vinaitwa ndaloga pasi upitishwa ama upitishwaji wa mpira kutoka mchezaji mmoja hadi mwingine karibu unasikia nimengee pasi nipatie pasi hiyo ndio inaitwa pasi na vile vile kumbuka pasi ina maana nyingine ambayo inamaanisha kile kifaa cha kunyorosha ama cha kulainisha nguo ili zionekane zikiwa mbora nilimwanga unga inamaanisha nilifutwa kazi na mama kupigwa kalamu hapo ndipo tunasema ulimwanga unga kilabu ni kundi la watu waliyoungana kucheza pamoja na bila shaka baada ya kusoma hivyo sasa utaenda usome maswali yako vizuri alafu kisha usome tena ufahamu ukifanya hivi utakuwa unaendelea kuelewa ufahamu wako unazungumzia nini na bila shaka utayapata majibu sahi ya ufahamu wako. Kwa leo nitakupatia tu maswali machache hapa ambayo utayafanya ama utaandika kwenye kitabu chako alafu jaribu kuona kama utayapata. Baadaye nitakupa majibu. Kwa mfano, umepatiwa maswali matano e, kuhusu matumizi ya lugha. Sasa utatumia msamiati ambao ulikuwa umetumika kwenye ufahamu e, kujua maswali haya ambayo yako hapa. Umeambiwa hivi katika maelekezo 
ama katika maangizo tumia neno sahihi kujaza pengo neno la kwanza nda lugha neno la pili kiwandani sandarusi kumwanga unga kilabu tumezungumzia kuhusu nda lugha tukazungumzia kuhusu sandarusi tukazungumzia kuhusu kumwanga unga tukazungumzia kuhusu kilabu neno lile ambalo labda unaweza kuwa na mshike mshike ama tashwishi kulielewa ni kiwandani kiwandani ni mali ambayo kuna tengenezewa bidhaa mbali mbali na kama ilivyotumika katika e, ufahamu ambao tumesoma kiwandani kiwandani inaonyesha mahali ambapo kuna tengenezewa vitu mali kuna tengenezewa vitu nam e, nam kwa hivyo maswali yenyewe nitaweza kukusomea kisha uyajibu swali la kwanza na ukumbuke unajibu kwa kutumia maneno ambayo nimekusomea pale juu maswali matano majibu matano vitozi vitano samahani swali la kwanza je wewe ni shambiki wa pengo ngani cha mpira mwalimu alimuuliza Musa nitarudia swali hilo la kwanza je wewe ni shambiki wa pengo ngani cha mpira swali la pili Mgeni mheshimiwa aliwapa wachezaji pengo mpya za kuchezea. Ndarudia swali la pili. Mgeni mheshimiwa aliwapa wachezaji pengo ambapo utajaza sasa. Mgeni mheshimiwa aliwapa wachezaji pengo mpya za kuchezea. Swali la tatu. Nilipokamilisha masomo nilienda kutafuta kibarua uko pengo. Karibu na Mariakani acha nirudie swali la tatu. nilipokamilisha masomo yangu nilienda kibarua huko pengo karibu na Mariakani swali la hine. wahasiriwa kumbuka wahasiriwa yani wale, wale ambao wamepatikana na janga fulani ndio wanaitwa eh, kwa lugha ya Kiingereza eh, unaweza sema ni victims lakini sasa tunazungumzia mambo ya Kiswahili watu ambao wamepatikana na janga fulani ama mambo mabaya wahasiriwa wa mafuriko walikaa katika hema zilizotengenezwa kwa pengo nitarudia swali la ine. wahasiriwa wa mafuriko walikaa katika hema zilizotengenezwa kwa pengo swali la mwisho ambalo ni la tano tabia zake za ulevi zilimfanya pengo nitarudia swali la mwisho tabia zake za ulevi zilimfanya pengo mpenzi mtazamaji nachukua fursa hii kushukuru sana kwa kusoma kwa kuandamana nami moja kwa moja ama kenye kenye nilipoanza kusoma kifungu hicho ama tangu nilipoanza somo hili hadi hapa ambapo nimefikia mwisho kwa hivyo nakuomba mpenzi mtazamaji uweze kutafuta makala ama vitabu mbalimbali uweze kusoma na angalau unaweza kutafuta makala ambayo yana maswali kisha ufuate njia zile ambazo nimekuelekeza alafu ujibu maswali shabash asandeni sana kundu